Hi friends, I am Muhammad Altaf, Kori Kodam Marcus Law Kodale, second year LLB student. Amode Kerala Televidangalaya, Niyama Kala Langle Lekula entrance exam, three year and five year LLB course in Vendula entrance exam. Cle declare J. Pudagam, Pala, Kutagaru Madri Vendula preparations, Adin Vendula Tayara Pilana. Power key useful itala, work or alpum chilla carrying a share in any video on the Shikinal. Pre examiner summoned the Tolan Amevera Manaslaki as well as an eight term priority legal aptitude partner. <coughs> legal aptitude is a eight term Pradana Putri area focus in an Indian polity and constitution. Indian polity and constitution of Kurchinam, Charchi and Samayatanamala are in the history and development of Indian constitution. Indian Parnagadane de Charitravum Adinde Vigasavum Avadanana. The Ayrathi are no regalo to the British Shigar in the Lake, Barnijet Alpering Alkai on the Tundagilum. British administrative period in the Ladder, British Baranagalam in the Ladder. Other under physical light on a reapodana, Namukarandaki Triga. Here under the Tangle Pradana Patana, the company administration. Company administration period on Ayrathi and and Apol Garnage Alpiringal Kaivana East India Company Ki Barana Padavi Lebikina Uru period another. Next year Crown Administration Anna Mulagana. Ada either British East India Company in the Nirodi Kuim, East India Company in Adigaram, British Parliament in the Irritated Kuim Chiina, Uru period, Ayrathi and Nuti and Bathetla Kuns Proclamation Mudalke, Ayrathitola and Alpatel in the Swander Lebikuna the Varilor period. We need a constitutional history nam Paradino Kumbol. Present day Indian polity like our development like in each other about article under regulations and developments and the Dunum Parayadam Kapurti can Sadikila. For Pradana Pata Chilla actively Adina Varshangal, other Volatana Adela Pradana, some Bongal Matramala brief fight to Parayana Udeshikan. Adil Pradana Pata on the Nairati Nuti Rubatimunile regulating act. Idile Pradana, Supradana, some Bomanula, the governor and the post. That is the Governor General of the year. The Governor General is the Governor the Governor General. The Governor General is the Supreme Court. The established the Governor General. The Governor the Prime Minister of William Pitt in the Verlana Daria Purana. Yet active in the Mumbi in the Lavasta in the Varanel. Commercial and political affairs, Varni Jevaramaya, Alangil Rashtri Varamaya carrying a lam or two body iron of Kaigar and Chidiran, the Court of Directors. Yet active in the Dodu Kuritane, India political affairs managing and Pethisamitolu body. Board of Control in the Peril Niamikiputu. Idana de la Pradana. Next is the Charter Act of 1833. This is Charter Act. We have a governor general post in the image. This is the governor general of India. This is the governor general of India, William Bendick. This is the question of the Governor General of India, India Viceroy. This is the question of the Governor General of India, India Viceroy. This is the question of the Governor General of India, India Viceroy. This the Chapter Act is the Chapter Act. This the Act. This is the Act. This is the Act. the India Kara Alil Kudi, Indian Civil Service, apply say an open system introduce AM Dai. Adventuru Committee Prategamai form GVM Chido, Makale Committee and another reprodu. Father of Indian Civil Services. Indian Civil Service in the father I reprodu, Lord Charles Cornwallis. Charles Cornwallis Prabhu and Karnama they had Indian Civil Service Parish Karikin of the Mai Bandapata de Hamadu the effort Adehatinde Praetna Falamaitane, they had the Anganaria Purdue. In the Malangoto Parayana Act, Ada Crown Administration Auri Piridilana, Ada East India Company Ude Kailinum, Baranum, British Parliament Kayali, the Nisha Mulla Actigalana. 
അതിൽ വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒന്നാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തെട്ടിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് ഈ ആക്ട് വഴിയാണ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ അധികാരങ്ങളെ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ് അബോളിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഇന്ത്യയിൽ നിരോധിക്കുകയും പകരം ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ് നേരിട്ട് ഭരണം കൈയാളുന്നത് ഈ ഒരു ആക്ട് വഴിയാണ് ഈ ഒരു ആക്ടോട് കൂടി തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ മുഗൾ ഭരണവും നിലച്ചു പോയതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഗവർണർ ജനറൽ എന്നൊരു പോസ്റ്റ് അത് അബോളിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വൈസ് റോയി എന്നൊരു പോസ്റ്റിങ് നടത്തുകയുണ്ടായി ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യയിലെ വൈസ് റോയി ലോർഡ് കാനിങ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് നയൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപതിലെ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽസ് ആക്ട് മറ്റൊരു പേരിൽ പറഞ്ഞാൽ മോൾലി മിൻഡോ റിഫോംസ് ഇതിലെ പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ കേന്ദ്ര നിയമനിർമ്മാണ സഭ അതിലെ അംഗത്വം പതിനാറിൽ നിന്നും അറുപതായിട്ട് കുത്തനെ ഉയർത്തുകയുണ്ടായി കൂടാതെ വൈസ് റോയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിലേക്ക് ആദ്യമായി ഈ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു സത്യേന്ദ്ര പ്രസാദ് സിൻഹ എന്നൊരു ഇന്ത്യക്കാരനെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു കൂടാതെ കമ്മ്യൂണൽ ഇലക്ടറേറ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു വ്യത്യസ്ത കമ്മ്യൂണിറ്റികൾക്ക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉറപ്പുവരുത്താൻ അതായത് ഇന്ത്യക്കാര മുസ്ലിങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രാതിനിധ്യം ഉയർ ഉറപ്പുവരുത്തുകയും അവർക്ക് എലക്ഷൻ മത്സരിക്കാൻ പ്രത്യേക കം കമ്മ്യൂണൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ടറേറ്റ് സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു ലോർഡ് മിൻഡോയാണ് ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഫാദർ ഓഫ് കമ്മ്യൂണൽ ഇലക്ടറേറ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു നെക്സ്റ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് ആണ് മൊണ്ടേഗ് ജെംസ് ഫോർഡ് റിഫോംസ് എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിലെ പ്രധാന പ്രത്യേകത രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഡയാർക്കിയാണ് മറ്റൊന്ന് ബൈ ക്യാമറലിസം ഡയാർക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് ബൈ ടു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അതോറിറ്റീസ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ സെൻറ്ററും കേന്ദ്രവും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റുകളും അന്നത്തെ കാലത്ത് സെൻറ്ററും പ്രൊവിൻസുകളുമായിരുന്നു പ്രവിശ്യകളുമായിരുന്നു കേന്ദ്രത്തിനും പ്രവിശ്യകൾക്കും സ്വന്തമായി നിയമനിർമ്മാണത്തിലുള്ള അധികാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേക സബ്ജക്ട്സ് ലിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനാണ് ഡയാർക്കി എന്ന് പറയുന്നത് കൂടാതെ ബൈ ക്യാമറലിസം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ബൈ ക്യാമറലിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിയമനിർമ്മാണ സഭക്ക് രണ്ട് ചേംബറുകൾ ഉണ്ടാവുക ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന രാജ്യസഭ ലോക്സഭ എന്ന് വിളിക്കുന്ന കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സും ഹൗസ് ഓഫ് പീപ്പിളും ആ ഒരു ആശയം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് മൊണ്ടേക് ജെംസ് ഫോർ റിഫോംസിലാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് ഈ ഒരു ആക്ടിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ പല ഭാഗത്തായി ചിതറിക്കിടന്നിരുന്ന പ്രിൻസ്ലി സ്റ്റേറ്റ്സ് നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊവിൻസുകൾ പ്രവിശ്യകളെ യൂണിറ്റുകളാക്കി എല്ലാ എല്ലാ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെയും പ്രൊവിൻസുകളെയും കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് ഓൾ ഇന്ത്യ ഫെഡറേഷൻ നടപ്പിലാക്കുക എന്നൊരു ആശയമാണ് ഈ ആക്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നത് പക്ഷെ ഇതൊരിക്കലും യാഥാർത്ഥ്യമായില്ല കാരണം പല നാട്ടുരാജ്യങ്ങളും വിസമ്മതിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമായില്ല കൂടാതെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും സെൻറ്ററിൽ ഒരു ഫെഡറൽ കോർട്ട് സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലെ ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആക്ട് അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ക്ലമൻറ്റ് ആറ്റ്ലി അദ്ദേഹം ഇന്ത്യക്ക് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ ഒരു വിളംബരം പുറപ്പെടുവിക്കുകയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് ഒരു പ്ലാൻ അന്നത്തെ വൈസ് റോയി ആയിരുന്ന മൗണ്ട് ബാറ്റൺ ഒരു പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുകയും ആ പ്ലാൻ അറിയപ്പെടുന്നത് പാർട്ടീഷ്യൻ പ്ലാൻ എന്നാണ് ഇന്ത്യയെ വിഭജിച്ചുകൊണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്ന ഒരു ആശയമായിരുന്നു ആ പ്ലാനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ഒരു പ്ലാന് എഫക്റ്റ് നൽകിയത് ഈ ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആക്ട് ആണ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവനിലെ അങ്ങനെ രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ് ഡൊമീനിയൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും രണ്ടാക്കി തിരിച്ച് അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും സ്വന്തമായി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കാനുള്ള അധികാരവും നിയമപരമായി നൽകുകയും ചെയ്തതാണ് ഈ ആക്ടിന്റെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് അറിയപ്പെടുന